Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en otro podcast de tecnología e informática. En esta ocasión voy a comentar El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Este libro me pareció muy interesante. Sé que no tiene nada que ver con informática, pero sí tiene que ver, digamos, con el emprendimiento y con, con el mundo de, de los negocios indirectamente relacionado. Y me parecía interesante traerlo aquí a mi podcast. Y básicamente habla a lo largo de este libro. Este libro está, está escrito hace, hace algunos siglos y decir de que muy mucho de los de las jergas que utiliza etcétera no no están adaptadas a nuestro tiempo básicamente habla de un príncipe el príncipe es una persona que desea el poder que quiere que tiene unos objetivos que digamos en el libro va, va a explicar cómo puede alcanzarlo decir también de que república aquí habla de príncipes reyes y república como si fuera uno solo la república en, en los tiempos de en los que nicolás maquiavelo hace este libro se refería a digamos un estado donde existe un tre, eh, tres poderes el legislativo controlado por el parlamento, el ejecutivo eh, controlado por un presidente y el judicial donde, donde intervienen los jueces también habla de, de otro tipo de no, no de república sino de, de él, él habla así de, de régimen tirano, ¿no? de monarquías absolutas, él, él habla de tiranía ¿no? cuando habla de, de que el príncipe quiere quiere digamos obtener poder y aquí en este libro habla habla digamos de, de si, si un presidente puede ser amado o temido o las dos cosas, la verdad es que es algo bastante interesante de leer, yo la verdad es que es un libro que se lee en una tarde y es un libro muy pero que muy interesante voy a ir comentando más o menos digamos los diferentes capítulos que están que, que está está bastante bien hecho ¿no? voy a empezar por el prólogo ya que me parece muy interesante y para, para entrar más o menos en, en materia de lo que estoy hablando el nombre el nombre de maquiavelo está íntimamente relacionado con el fenómeno histórico del renacimiento la palabra supone la idea de un retorno a la vida de una resolución que implica en consecuencia una muerte previa allá por el siglo XIX ¿no? ¿no? del renacer y, de, de, y revivir de las artes plásticas de, de, la, re, de la resurrección de la, de la pintura y Nicolás eh, Maquiavelo habla de que, de que los jóvenes italianos deberían actuar en un país para hacer resucitar digamos cosas muertas ¿no? digamos de que uno de los artífices de digamos la, la teoría de la nueva concepción de la sociedad política fue Nicolás Maquiavelo, el hombre cuyos principios son universalmente rechazados en, en la teoría pero regularmente obedecidos en la práctica ya que es un manual bastante eh, bastante particular, ¿no? Ya lo iremos viendo a medida que lo vaya yo leyendo y digamos de, de que Maquiavelo eh, escribió esto, dedicado a Lorenzo el Magnífico, para que pueda aprender en pocas horas lo que el autor no ha conocido ni ha comprendido más que en muchos años con su fatiga y con grandes peligros, ¿no? En el príncipe afirma que el gobernante no, te, no, no debe tener ninguna otra finalidad ni ninguna otra idea de mejorar, que mejorar, perdón, sus conocimientos militares y organización en disciplina de sus ejércitos a todo lo cual debe entregarse su corazón. Es decir, en el libro aparece de que, de que digamos, lo, un gobernante se debe de, de enfocar en sus conocimientos militares y en la organización de su estado si quiere pervivir. Maquiavelo también en este libro hace una, una distinción entre política, moral y religión, ¿no? La política entendida, digamos, como los gobernantes, la moral entendido como lo que piensa cada uno en su casa y la religión, digamos, el conjunto de creencias que tiene la sociedad en común y que normalmente tiene una iglesia o tiene, digamos, una persona que, que es el cabeza ¿no? de, de todo eso, ¿no? en este caso el Papa aquí en este libro dice que la política tiene la finalidad propia y concreta que es la conservación y el aumento del poder. Antes de ser amado el, el, aquí en el príncipe habla de que el gobernador debe ser temido debe actuar como el león y el zorro debe de ser eh, tan fiero como el zorro, con, ta, tan fiero como el león y tan conocedor de las trampas como el zorro. Nicolás Cade, eh, Maquiavelo habla de que los hombres nacen, viven y mueren, obedeciendo siempre las mismas leyes, ¿no? De, de hecho, eh, puede parecer una tontería, ¿no? Con esto de, de que cada dos por tres cambien las leyes, pero si te fijas, por ejemplo, los, los mandamientos, ¿no? De, si te fijas, muy poco, muy poco, quitando el adulterio, muy, muy pocos han cambiado a lo largo de, de los siglos. Es decir, las leyes siguen siendo las mismas y, digamos, muchos deseos y pasiones que tienen los hombres siempre han, han sido las mismas, han imperado siempre. Y digamos de que la naturaleza del hombre se basa en el egoísmo, la ambición, y la agresividad. La adhesión de los súbditos se logra exclusivamente por el temor que les impone un jefe fuerte, astuto, cruel y egoísta que lo sepa utilizar para su fin. Si la fundación del Estado requiere una monarquía tiránica, su conservación se logra mediante un gobierno republicano. Inspirándose en Polivio, eh, Maquiavelo habla de, de un gobierno basado en el equilibrio político, bueno, el equilibrio político no, más bien, en una armonía social y económica. Eh, di, digamos, su ideal era un, una oligarquía 
burguesía de clase media formada por la nobleza, una, una república apoyada en los principios romanos descritos por Tito Livio, unos poderes constitucionales definidos en su naturaleza, limitados en su duración y arraigados en el pueblo. A lo largo de la historia, estos, eh, Ma Maquiavelo ha sido venerado y también condenado eh, por, diferentes, por diferentes personas y por diferentes organizaciones. Bien, vamos a entrar en materia y vamos a comentar ya el primer, el primer capítulo. Decirte que el prólogo está hecho por un tal Jorge Sifra con X Eras. Y nada, vamos, vamos, a, vamos a comentar el primer capítulo por, por fin. Clases de principados que hay y medios para adquirirlo. Todos los estados y todos los señoríos que tuvieron y tienen autoridad sobre los hombres han sido y son repúblicas o principados. Los principados, algunos son hereditarios. Estos estados queridos están acostumbrados a vivir bajo el dominio de, de un príncipe o a hacer uso de la libertad. Para apoderarse de ello, el príncipe le ha sido preciso utilizar armas ajenas o propias o verse ayudado de su suerte o de su ingenio. En el segundo capítulo habla acerca de los, de los principios de los principados hereditarios. Eh, hereditarios, sí, perfectamente eh, habla de que los estados hereditarios para conservarlo es mejor que los, que los nuevos estados suelen, suelen haber menos problemas a la hora de, de heredarse, basta con cambiar el orden de las basta con no cambiar el orden de las cosas establecidas por, lo, por los antepasados y contemporizar los acontecimientos actuales ¿no? es decir, hacer un poco un lavado de, de imagen, nuevas caras, etcétera si el príncipe tiene una mediana habilidad, conservará su estado, a no ser que un acontecimiento extraordinario primente de ello, como podría ser una guerra, una hambruna, un virus, una pandemia, etcétera, e incluso en semejante caso el menor fallo que tenga el usurpador, aunque sea el último, sea muy muy hábil, recuperará, podrá recuperar el estado, ¿no? Decir de que el príncipe natural no tiene tanto motivo ni necesidad de, de ofender a sus súbditos, por lo que puede ser amado. Decir de que con la antigüedad y la larga duración del gobierno se olvidan de los orígenes y es posible, eh, digamos, eh, olvidar qué, qué hace el príncipe ahí, etcétera, ¿no? Y esto es algo que habla Nicolás Maquiavelo. Los principados mixtos. Volver a conquistar un país rebelde, no se pierde ya tan fácilmente pues el príncipe tiene entonces motivos para justificar rigor basándose en la rebelión, en la rebelión y tener menos escrúpulos en los medios a emplear para su conquista, castigando a los culpables, descubriendo a los sospechosos y solicitando las partes más débiles del gobierno si se resiste el país, se ven nacer desórdenes y puede ponérsele remedios en el acto, pero si el gobernador está ausente o tiene un digamos, un, lo, los que lo sustituyen o se rodea por un equipo más o menos inteligente y hábil o dócil o está perdido decir de que en el capítulo cuarto de Maquiavelo habla acerca de, del peligro de dividir una, una sociedad en varios reinos y que esto, esto ya fun, funcionó esto ya, ya tenemos digamos esto ya funcionó digamos en Roma donde digamos eh, en, en España, la Galia y Grecia continuamente surgieron rebeliones contra Roma y siempre fue debido al gran número de reyezuelos o pequeños príncipes que habitaban en estos países, o sea, mucho cuidado con que la división me beneficia porque no tiene por qué ser así dividir un país a la hora de, de afrontar de, de afrontar digamos un gobierno para el príncipe se le puede complicar digamos las cosas de la manera como hay que gobernar las ciudades o principales los dos antes de ser conquistados viven bajo sus propias leyes cuando un estado conquistado se encuentra en las, condi en, en las condiciones que ya he dicho eh, se haya acostumbrado a vivir en libertad y rigiéndose por sus propias leyes hay tres medios para mantenerse en él la primera destruirlo la segunda habitarlo y la tercera es dejarlo vivir según sus propias leyes pero haciéndole pagar un tributo tras haberlo dejado en manos de un gobierno compuesto por unas personas que se encarguen de mantener el orden, ¿no? Crear colonias. Es algo que es, vamos, eh, es bastante bueno esta, esta parte de Maquiavelo. La verdad es que es, es realmente, realmente curioso. Me, me llama mucho la atención, ¿no? Acerca de los nuevos principados que se adquieren por las armas y por el valor. Nadie se extrañe que lo que voy a decir ahora, ¿no? Dice textual, dice textualmente el libro, que aquellos en los que el príncipe y Estado son, son nuevos el hombre que siempre anda por camino es decir de que, de que aquí en este libro en, en esta parte del libro dice de que el hombre el hombre casi siempre anda por, por los caminos que otros han trazado su conducta se basa en la imitación pero como siempre puede andar por el mismo camino ni lograr alcanzar las cimas a las que han llegado los grandes personajes que han tomado por, por modelo tratará por lo menos de imitarle en lo que se pueda esto se ve claramente en el mundo de bueno hay, hay personas que, que se hacen coaching ¿no? y, y básicamente dicen que te ayuda a llegar a camino 
caminos donde no ha llegado nadie y algunos son, son estafadores, ¿no? Hay una, una cantidad de coaching que se dedica en plan, bueno, pero tú que has conseguido, chaval, tú no has conseguido, bueno, tú tienes mucho engagement, mucho eres un tío guapo, atraes a todo el mundo, ¿no? Pero tú que has conseguido a lo largo de tu vida, ¿no? Pues digamos de que, de que ay, se, se me va la, se me va la, la olla. Y aquí en el, en el, en esto, en, en el libro habla de, de la, de, digamos, de, de que el ser humano siempre, siempre tracea por los mismos lugares, siempre tiene una, las mismas ambiciones, siempre tiene la misma, en fin, algo bastante, bastante curioso. También habla de, 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 la, de que un estado bien armado es un estado que no, que, que es difícil, que sea destruido y que, digamos, los estados tienen que, tienen que, tienen que armarse y tienen que tener orden en, en su gobierno, ¿no? Si, si quieren ser y si quieren vivir tranquilos, ¿no? De los nuevos principales que se adquieren por las fuerzas de otros o gracias a su fortuna, o gracias a la fortuna, ¿no? Porque, bueno, gracias a la fortuna de estos principados nuevos, ¿no? Los, que, los simples particulares que pasan a ser príncipes gracias a la fortuna no les habrá costado mucho adquirir el poder, pero en cambio les, les resultará difícil mantenerlo, conservarlo. Esto habla de que, de que el poder de la voluntad y la fortuna son, son fuerzas caprichosas e inseguras y no saben conservarse en el poder, ¿no? Una, la verdad es que me llama mucho la atención que este hombre habla de, de esto, porque es, de esto se habla también cuando a la gente le toca la lotería, ¿no? Puedes tener un golpe de suerte, pero ahora, si dentro de unos años está igual o peor de como estaba, eso es otra cosa, ¿no? acerca de los que han con lo alcanzado la soberanía mediante el crimen, ¿no? Hay otras dos maneras que se pueden llegar a ser príncipes sin la ayuda de la inteligencia y la fortuna. Bien por medio del crimen, bien por el afecto de los ciudadanos que deciden elegirlo, ¿no? Es decir, el, el crimen o también mediante lo que lo que se conoce ¿no? en, en algunos países como populismo, ¿no? Y básicamente es utilizando, utilizando digamos, la guerra, ¿no? Grupos terroristas, etcétera, O, digamos, convencer a los ciudadanos de que e ellos, son, ellos van a ser buenos gobernantes y que pueden dejar en sus manos las libertades, etcétera, que ellos van a saber cuidar de, del pueblo, ¿no? De los principados civiles. Uno de, uno de los puntos que habla este libro es aquel que obtiene el principado gracias al favor de los nobles. Le cuesta más mantenerse en el poder que aquel que lo hace gracias al favor del pueblo. Eh, pues en el primer caso, los nobles creen ser tanto como él y se someten difícilmente a la autoridad. El que ha llegado a alcanzar el principado del pueblo, los que rodean a los, los que rodean o sea, resistirse en cambio obedecen. Es difícil obtener la obediencia de, de todo un pueblo, sobre todo si, si el príncipe no procura tener los mismos intereses que sus vasallos. Quien quiere que llegue a ser el príncipe por la ayuda del pueblo debe procurar guardar el afecto de todos, cosa que le resultará fácil pero el pueblo solo pide una cosa, no ser oprimido, pero que llegue a ser príncipe contra el deseo del pueblo, solo por el favor de, de los nobles. Debe tratar de congraciarse con los humildes, tomándolo bajo su protección. Es, es realmente curioso de que, de que, que este, este escrito, para ser escrito hace... hace ¿Cuánto? 400 años. La verdad es que habla de, de muchas cosas que es que a día de hoy son, son vamos, son el día a día de, de la política actual, ¿no? Eh, es un libro bastante curioso, la verdad. Si alguien se lo quiere comprar en Amazon, está bastante bastante bien. Creo que está incluso hasta gratis, porque, porque es un libro sin, sin derecho de autor, por razón, pero la, lo que viene siendo el, el libro tiene 400 años. ¿Qué derecho de autor va a tener hecho, sabes? La manera que deben medirse la fuerza de los principados. Para examinar bien los, los diversos gobiernos que acabo de mencionar, conviene considerar otro punto, saber si el príncipe es lo suficientemente poderoso para defenderse sin ayuda de sus aliados en un estado en el que aquellos príncipes que tienen bastantes hombres y son lo suficientemente ricos para mantener equipado a un buen ejército y así poder librar la batalla con quien ose atacar. Para que, bueno, eh, vamos, vamos a hablar de los principados eclesiásticos en este es el capítulo 11. Voy, voy a recitar, voy a hablar textualmente. Ya solo falta hablar de los principados eclesiásticos cuyas dificultades residen principalmente en la obtención, en su obtención y no en su conservación, pues que solo pueden adquirirse por méritos o gracias a la fortuna. Su conservación resulta fácil porque en dicho gobierno se sustenta sobre antiguas instituciones religiosas tan fuertes y seguras que el príncipe puede fácilmente mantenerse en su estado sea cual sea su conducta y el modo de gobierno. Esto ocurre a día de hoy, bueno, a día de hoy no, bueno, a, antiguamente ocurría con la, con la unión de iglesia-estado, hoy, hoy no pasa, pero es cierto que en otros países, con otras religiones, puede pasar perfectamente. Es decir, de que el escrito para, este, para ser escrito hace 400 años, habla bastante de este tipo de cosas y habla también de que son los príncipes tienen estado sin verse obligados a defenderlo y súbditos sin tener que gobernarlo. Ellos son los únicos dominios son respetados y cuyos vasallos no tienen ni pueden dejar de estar sometidos. Los únicos en los que hay, en los que hay seguridad y reina la dicha. Es algo bastante interesante. Acerca de las diferentes clases de tropas de los soldados mercenarios. Hemos dicho que el príncipe ha de cimentar solamente, sólidamente su prestigio y si quiere que, si quiere que este sea duradero, los recios 
fundamentos que precisan todos estos estados, tanto los nuevos como los antiguos, como los mixtos, como son buenas leyes y armas. O sea, él habla de buenas leyes, armas y orden. O sea, guerra y leyes. O sea, es, es lo que habla Nes. Pero como ocurre que no puede haber buenas leyes sin buenas tropas, ya que estos son instrumentos del poder, siempre se acompaña y dejaré de hablar de las leyes y trataré solo de las armas. Las extranjeras, la, las tropas extranjeras, lo mismo que si son mercenarias, son peligrosas y, e inútiles. El príncipe que quisiera defender su estado con tropas mercenarias jamás se verá seguro porque verán están formadas por gente indisciplinada, desunida, ambiciosa y desleal. Hombre muy valiente con los amigos pero cobarde ante los enemigos, no creen ni en Dios ni tiene fe en nadie. Solo sirven por la paga y nunca consideran que sea, que sea bastante para decidirse a sacrificarse. Lo único que desea es cobrar en tiempo de paz pero tan pronto como se declara la guerra solo aspira a huir. Es decir, el patriotismo es algo muy importante en un estado. Quiero aclarar que mejor que desgracias pueden esperarse de este tipo de soldados. Los capitanes mercenarios son o no son con excelencia combatibles. Si lo son, no se puede confiar en ellos porque intentará engrandecerse personalmente usan, causando tu ruina. Y si carecen de valor, también labrarán tu pérdida porque no sabrán servirte. Las milicias auxiliares y mixtas. Las armas auxiliares pueden con contarse entre las inútiles. Son las que un príncipe solicita a su aliado para, a poder, para poder defenderse. Este tipo de ejército puede ser bueno, pero en sí mismo tiene, un, tiene siempre un, un resultado perjudicial para el príncipe a quien es envidiado porque si pierde, él es quien sufre las consecuencias y si gana se convierte en prisionero. Es decir, si yo, si yo para una guerra eh, dependo de otros países, yo estoy a merced de esos otros países. Es, es un hecho de que hay ciertos países que han ganado ciertas guerras y que automáticamente esos países cuando han ganado se han convertido en países satélites de, de, esos, de esos otros países. Es decir, realmente eh, es lo que habla la, lo, lo que habla el, este tratado, ¿no? Si, si pierden, pierden, ¿no? Sufre las consecuencias y si gana, se convierte en sus prisioneros. El, el príncipe prudente debe seguir, debe preferir siempre sus propias, estar con sus propias tropas que ganar con las extranjeras, ya que por otra parte una victoria lograda con extranjeras no es una victoria, ¿no? De lo que debe hacer un príncipe es lo conveniente a la guerra. Un príncipe no debe perseguir otro objetivo ni tener otro pensamiento ni más ocupación que el arte de la guerra, pues esta es verdaderamente la ciencia de los que gobierna. A causa de ella se mantendrá en los estados y gracias a ellas un humilde particular logra mucha, muchas veces alcanzar la soberanía. Un país se pierde si el príncipe no se ocupa de la guerra, pero si la tiene en cuenta adquirirá otros países, terrenos, etc. De las causas por las que los hombres, sobre todo los príncipes, son alabados o censurados. Y habla en este, en este caso de que el que quiera comportarse siempre como un hombre de bien no podrá evitar perderse entre tantos que no lo son. El príncipe ha de sostenerse en el poder, tendrá que aprender a no ser siempre bueno, deberá comportarse según las circunstancias y necesidades del momento. Es decir, de que es que eh, a día de hoy eh, hay algún que otro ejemplo en la política, ¿no? sobre todo de España y de América Latina, que es un poco así de príncipes. ¿no? Todos estamos de acuerdo en que sería magnífico que un príncipe reuniera todas las buenas cualidades, pero la naturaleza humana no es perfecta y como todas esas cualidades no se pueden tener ni usar ellas. El príncipe debe ser lo suficientemente inteligente para que se sepa caer, para que sepa caer en la infamia, pa para evitar caer en la infamia de los vicios que podrían hacerles perder los estados. Es decir, el, el gobernante debe ser recto y evitar los escándalos y evitar que en algún momento su nombre quede, quede manchado, ¿no? Si, eh, de la liberalidad y parsionomía. Si el príncipe es solo liberal, como debiera, o, o a muy poco satisfa eh, satisfacerá y pasará por avaro, cosa que, que la carrera ser tenido en poca estima por sus súbditos y habiendo con su libertad, liberalidad perjudicado a muchos y beneficiado a unos pocos sucumbirá ante el primer peligro. Sí, aquí ya habla de que, de que el príncipe tiene que ser autoritario en muchas ocasiones. Un príncipe pues para no caer en la pobreza, para no tener que sobrecargar de impuestos a sus súbditos y para poder defender bien su dominio debe despreocuparse totalmente de lo que tache, de, de que lo tachen de avaro, ya que precisamente este pretendido vicio es el que hace que, que su gobierno sea estable y fuerte. Bien, en el capítulo 12 en el capítulo 17, eh, 17 perdón, habla acerca de la crueldad, crueldad y la clemencia de del príncipe. Aquí habla de que, de que es mejor que el príncipe sea, sea te, temido ya que, ya que el príncipe no, no debe preocuparse de si es o no es tachado de, de cruel, ya que lo que importa es el orden y digamos lo, lo que viene siendo el conservadurismo del poder. Habla aquí de que para, para, para no ser demasiado confiado no le haga no haga obrar eh, imprudentemente y ser excesivamente desconfiado. Ahora bien, aparece un digamos un dilema aquí que es ser temido o 
por ser amado. Es difícil de, de, que, de que se cumplan las dos cosas por la naturaleza propia del ser humano, pero es, es, es preferible ser temido en todo caso, ya que ser temido por lo menos conservará el poder de, de digamos, el poder político, ¿no? ¿De qué modo los príncipes han de ser fieles a su pacto? Y a leer. No cabe ninguna duda de que es bueno para un príncipe mantener su palabra y vivir con integridad sin engaños y sin astucia. Sin embargo, la experiencia de nuestros tiempos nos demuestra que los príncipes que han alcanzado la mayor gloria son aquellos que para nada han tenido en cuenta su palabra y que con su astucia han sabido engañar a quienes confiaban en ellos, acabando por triunfar de aquellos que se basaban en, un, en su conducta, en la lealtad. Es cosa sabida que hay dos maneras de luchar, por las leyes y con la fuerza. La primera es exclusiva de los hombres, la segunda también, eh, la segunda de, de los animales, pero a menudo con, con la primera no basta y es preciso recorrer a la segunda. El príncipe, vamos, vamos con otro capítulo, el capítulo 19, y es que el príncipe, eh, me estoy hablando de, de capítulos porque muchas veces no estoy leyendo el capítulo que, que es, sino voy, voy saltando, voy saltando. Eh, decir de que el príncipe debe evitar ser odiado y despreciado. De un modo general, diré que el príncipe debe preocuparse de evitar aquellas cosas que pueden ser causa de que se le odie o desprecie. Cuando un príncipe pasa por inconstante, ligero, afeminado y respetuoso, es menospreciado, cosa que el príncipe debe tratar de evitar como un escollo en el mar. Debe esforzarse para que sus acciones puedan verse de grandeza, magnanimidad y valor. Sus sentencias respecto a los conflictos privados de su vasallo deben ser irrevocables de tal modo que nadie pueda alabarse de ponerlo, de, de poderlo en, engañar ni de ser capaz de hacerle cambiar de parecer. También habla de que, que conspira, si alguien te, te quiere echar del poder o te quiere matar, no puede hacerlo solo. Es decir, tiene, tienes que crear, digamos, una serie de, de personas que estén, que estén muy de acuerdo contigo y, digamos, que, que ese aparato se vaya depurando, ¿no? De, vaya depurando a los, que, a los que vienen siendo las personas que, que quieren deponerte en el poder. Bien, acerca de, de la fortaleza y otras cosas que los príncipes suelen hacer con frecuencia son inútiles. Ningún príncipe nuevo desarmó nunca a sus gobernados, al contrario, si los encontró desarmados procuró armarlos, y al armarlos estas armas se convierten en suyas y los que podrían ser sospechosos se convierten en hombres dignos de toda confianza, y los que ya lo eran siguen siéndolo y los que permanecerían indiferentes se convierten en sus partidarios. Dice de que hay que armar a las personas que, que, que digamos lo apoyan, hay que darle armas, hay que darle fuerza, esto se ve en cierto en ciertos, en ciertos eh, regímenes donde la mayoría de, de las personas están desarmadas pero sin embargo la gente que está a favor de ese tipo de regímenes, pues digamos el Estado le concede armas y digamos le concede también protección, eh, derechos políticos, etcétera. ¿Cómo debe producirse un príncipe para ganarse el afecto del pueblo? El capítulo eh, 21 ¿no? bueno, la verdad es que los capítulos no sé para qué los digo si no, si, si no, los, si, si no, si no los digo todos, pero bueno yo, yo vengo aquí, comento mi opinión y nada, vamos, vamos a hablar, el príncipe debe conducirse como un príncipe... Eh, ¿Cómo debe conducirse un príncipe para ganarse el afecto del pueblo? Principalmente a través de, de grandes empresas y grandes hechos extraordinarios. En la actualidad, eh, siempre, por lo menos aquí en España, siempre siempre se, se habla ¿no? de, de lo que hicieron determinados dictadores aquí en España, por España, y digamos, en otros países también eh, donde hay regímenes autoritarios, digamos que los defensores de ese, de ese tipo de régimen hablan acerca de, de, las, de las empresas y de los logros que han logrado estas, estas estas dictaduras, ¿no? Bien, eh, vamos a pasar al siguiente capítulo de los secretarios de los príncipes. El príncipe será juzgado sobre todo según las personas de las cuales ha sabido rodearse. Cuando todos ellos son inteligentes y fieles a su señor podemos considerar que a este como un hombre de talento porque así ha venido a conocer bien a los subordinados y hacer que sus fidelidades sean un hecho. Hay tres tipos de inteligencia las que los que saben descubren las cosas por sí mismos, de las que son capaces de comprenderlas cuando son enseñadas y los que ni por sí mismos ni con ayuda de ajena son capaces de comprender nada. El primer eh, el primer tipo de inteligencia es extraordinaria, la segunda excelente y la tercera es inútil, ¿no? Vamos al capítulo 23, que en el cual habla de la manera de cómo irse de los aduladores. Los hombres tienen un valor un amor propio tan exagerado y a menudo po suelen poseer una opinión tan alta de sí mismo que preservarse de la adulación les resulta harto difícil y evitarlas puede hacerle caer en el peligro de verse despreciado. Pues el príncipe para evitar las adulaciones solo puede hacerlo demostrando que si diciendo la verdad le, compla le, le complace todavía más, pero tan pronto como las personas pueden decir la verdad entonces merma el reto a la realeza. Es un error creer que un príncipe será menos respetado si se sabe si se sabe que pide consejo unos a otros y será tenido como un hombre incapaz de tener juicios propios. Si el príncipe no tiene talento natural los consejos resultarán inútiles a no ser que aquel en quien se aconseja y del que, confía, el del que se confía completamente para todo lo que gobierna sea un hombre muy sabio. El hombre es por naturaleza perverso y solo se inclina hacia la honradez por conveniencia. Se, se 
llega a la conclusión de que lo bueno se aconseja a quienes sean uno o sean con, sean, sean con consecuencia de la inteligencia del príncipe y no la inteligencia del príncipe un producto de dichos consejos. Pasamos al siguiente capítulo porque los príncipes de Italia perdieron sus estados. La verdad que eh, en este tipo, en este capítulo habla de, de, del caso de Italia, es un caso bastante interesante, lo podéis, lo podéis ver, la verdad que es un poco de historia en el cual tampoco puedo, vamos, yo todo lo que, lo que estoy hablando aquí, eh, en mi opinión, y más o menos estoy comentando este libro que me parecía interesante comentarlo y aquí en mi podcast con vosotros, eh, pero vamos, tampoco soy un experto ni, ni en política ni bueno, vengo aquí comento que mi podcast es, es libre porque es mío y vale, aquí hablo de lo que a mí me dé la gana y nada, de cómo interviene la fortuna de las cosas humanas y de cómo puede resistirse cuando es adversa que muchos han creído y creen aún que las cosas de este mundo están gobernadas por la providencia y en parte también por el azar, de tal modo que la sabiduría humana nada puede hacer contra, contra estos dos poderes, es decir sin embargo que, que, que el príncipe deberá de, de creer de que la mitad de las cosas si sí es por el azar y la providencia, pero la otra mitad debe de ser consecuencia de sus actos y de sus decisiones, porque si no, eh, es, la, es la forma que tiene que gobernar un buen príncipe. En el capítulo 26, se habla de la exhortación de libre de tarea de los extranjeros, eh, si, si alguien tiene, tiene, tiene curiosidad, lo podéis, eh, podéis encontrar el libro en Amazon, también si lo buscáis un poco por internet, lo encontraréis del tirón, ya que no tiene copyright, y vamos, el libro ya está, ya ha pasado los derechos de autor del libro ya han expirado, pero bueno, muchas gracias por, por escuchar este podcast, espero que os haya gustado, que haya sido entretenido, que hayáis aprendido algo y sin más me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.